Sale a 5 il numero delle vittime del coronavirus a San Buca di Sicilia. È deceduto la scorsa notte un anziano di 71 anni, affetto da altre patologie, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sciacca, dove era stato trasferito a causa delle sue condizioni molto gravi. Qualche settimana fa erano deceduti quattro anziani ospiti della casa di riposo dove è scoppiato il focolaio. San Buca di Sicilia resta il comune agrigentino maggiormente colpito in questa seconda ondata di contagi. Altri nove casi sono stati accertati nelle ultime ore dall'Aspe di Agrigento e che porta nel totale degli attuali positivi a 112. Rimanendo nel versante Bellicino, quella di ieri è stata una giornata che non ha risparmiato il comune di Santa Margherita dove sono state accertate altre sei persone contagiate per un totale di 39 positivi. Ed ancora tre nuovi casi di coronavirus a Menfi, due di questi sono minorenni, si trovano a casa in isolamento e sono asintomatici. Adesso a Menfi le persone positive sono quattro. A dare notizia dei tre nuovi casi è stato il sindaco Marilena Mauceri in un videomessaggio. Oggi purtroppo vi devo informare di tre nuovi casi, di cui due minorenni. Stanno bene, sono asintomatici e si ritrovano a casa per isolamento obbligatorio. È da 10 giorni che sono seguiti e monitorati dall'ASPA. Come vedete il virus è presente, circola tra di noi e a maggior ragione dico a voi giovani di mantenere e osservare queste misure di, di contenimento e di distanza tra di voi. Non, non, è, non è bene chiudere le attività, le ristorazioni, i pub, secondo prescrizione da parte del P, di PCM nazionale e poi voi ragazzi vi radunate, vi assembrate senza nessun rispetto di regole e di norme di contenimento. È un appello acclarato mio, perché sapete benissimo che potete essere veicolo e contagio per i vostri familiari, soprattutto per gli anziani. Quindi vi raccomando, manteniamo sempre di più, continuiamo a essere più responsabili che mai per noi stessi e per gli altri. È l'unica maniera, è l'unico modo per evitare che il Covid-19 si diffonda nella nostra città. Tre nuovi casi anche a Sciacca, si tratta di due uomini di 28 e 52 anni e di una donna di 53 anni. Non ci sono stati guariti nelle ultime ore e pertanto il numero degli attuali positivi a Sciacca adesso è 47. Impennata di contagi a Ribera dove si sono registrati otto nuovi casi che hanno fatto salire il numero degli attuali positivi a quota 19. Il Covid infine ha raggiunto anche il piccolo comune di Calamona, ci si tratta di un ragazzo che a seguito di alcuni i sintomi si era già posto in isolamento. Anche il sindaco Pellegrino Spinelli in un video messaggio, oltre a rassicurare i cittadini, invita la piccola comunità di Calamonaci a rispettare le norme vigenti. Il ragazzo già si trovava in, in quarantena fiduciaria perché aveva partecipato a una, a una festa di compleanno dove era presente già un poi venuto fuori un caso di positività. Il ragazzo sta bene e tranquillo in isolamento e lo rimarrà finché non si poi si ripeterà il tampone. Consiglio a tutti i miei cittadini che fino ad ora siamo stati tutti tranquilli se, di continuare a usare tutte le precauzioni possibili da protocolli ministeriali e regionali. Quindi dico di affrontare tranquillamente senza eccedere nell'allarmismo la situazione perché non sappiamo che tempi ancora avremo davanti per combattere questo virus